Приветствую всех зрителей на канале Панцер Гренадера. В этом видео мы рассмотрим иерархию воинских званий рабоче-крестьянской Красной Армии с 1935 года по ноябрь 1940 года. В этот период времени знаками различия служили петлицы и нарукавные шевроны. Привычные всем погоны были введены только 6 января 1943 года. В соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, все военнослужащие Красной Армии были разделены на четыре состава. Рядовой состав. Младший командный и младший начальствующий состав. Командный состав и начальствующий состав. В свою очередь, Начальствующий состав делился на военно-политический, военно-технический, военно-хозяйственный и административный, военно-медицинский, военно-ветеринарный и военно-юридический. Наименьшим воинским званием Красной Армии было красноармеец. Военнослужащий носил пустые петлицы на рубахе и френче в форме параллелограмма с размерами 10 на 3 см, а на шинели – ромбовидные, с вогнутыми верхними сторонами. Знаки различия с трех сторон имели окантовку шириной 3 мм. Цвета петлиц и канта зависели от рода войск военнослужащего. Например, у пехоты – Поле петлиц было малиновым, а кант – черным. У кавалерии поле петлиц было синим, а кант – черным. У артиллерии поле петлиц было черным, а кант – красным. У автобронетанковых войск поле петлиц также было черным, но материалом служил бархат. Кант был красным. У технических войск поле петлиц было черным, а кант – синим. У химических войск и поле петлиц, и кант были черными. У авиации поле петлиц было голубым, а кант – черным. У военно-хозяйственных, административных, медицинских и ветеринарных служб поле петлиц было темно-зеленым, а кант – красным. Красноармеец, как правило, вооружался винтовкой Мосина. Б-комплект составлял 12 обоим, по 5 патронов. Следующим по старшинству званием было отделенный командир, которое относится к младшему командному и младшему начальствующему составу. Промежуточное звание «Ефрейтор» было введено только 2 ноября 1940 года. Отделенный командир носил на петлицах два равносторонних треугольника из красной меди, покрытых прозрачной эмалью. Он мог исполнять обязанности командира стрелкового отделения из 11 человек, командира легкого танка, бронеавтомобиля, орудия или пулеметного расчета. Звание «отделенный командир» примерно соответствовало младшему сержанту, введенному в ноябре 1940 года. Третьим воинским званием Красной Армии было «младший ком взвода». Военнослужащему предписывалось носить на петлицах три красных треугольника. Он мог исполнять обязанности помощника командира огневого взвода, помощника командира взвода управления, командира отделения разведки. Таким образом, в его подчинении находилось до 11 солдат. Звание младшиком взвода примерно соответствовало сержанту или старшему сержанту, введенным в ноябре 1940 года. Последним званием младшего командного и младшего начальствующего состава было старшина. Ему полагалось носить на петлицах четыре красных треугольника в один ряд, которые солдаты прозвали пилой. Это очень меткое сравнение возникло не на пустом месте, так как старшина роты, батареи или эскадрона – обязан был строго следить за дисциплиной солдат, а также за внутренним распорядком и сохранностью имущества подразделения. 
старшина непосредственно подчинялся командиру роты и в отсутствии офицеров исполнял их обязанности. Эквивалентной по знакам различия должностью в военно-политическом составе была должность заместитель политрука. Некоторые историки ошибочно полагают, что это звание, но это не так. Заместитель политрука – это именно должность, введенная приказом Народного комиссариата обороны от 25 января 1938 года. Главным инициатором был Лев Мехлис, считавший, что личному составу взвода не хватает политического руководства. Однако распространить эту практику в армии повсеместно не удалось, поскольку среди младшего командного состава партийных было крайне мало. Заместитель политрука носил точно такие же петлицы, как и старшина. Только на рукавах дополнительно размещалась комиссарская звезда красного цвета со скрещенным серпом и молотом желтого цвета. Камераден, чтобы не терять связь со своими подписчиками и постоянными зрителями из-за блокировок Ютуба, я решил создать канал Панцер Гренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцер Гренадер». Наименьшим званием командного состава было младший лейтенант, которое было введено не сразу, а только в августе 1937 года. Все военнослужащие командного состава вместо цветного канта на петлицах носили золотой галун шириной 3-4 мм. Помимо этого, на обоих рукавах выше манжет дополнительно размещались шевроны. С их помощью можно было быстрее и с разных ракурсов определить звание офицера, находившегося на расстоянии. Звание «младший лейтенант» примерно соответствовало чину до революционного прапорщика. На петлицах размещался один квадрат красного цвета с длиной стороны 1 сантиметр. Такие квадраты в армии были прозваны «кубарями». В качестве нарукавного знака различия использовался одинарный шеврон красного цвета в виде птички. Младшему лейтенанту полагалось командовать пулеметным или минометным взводом, которые по численности могли быть меньше стрелковых. В танковых войсках мог возглавлять экипаж тяжелого танка. Военнослужащий вооружался пистолетом ТТ. Примечательно, что звание «младший лейтенант» имело эквивалент только в военно-техническом составе. Ни в одном из других начальствующих составов его не было. Следующим по старшинству званием было «лейтенант». Военнослужащий носил аналогичные петлицы, только красных кубарей было уже два. Нарукавный шеврон имел ту же форму и расцветку, но был двойным. Звание «лейтенант» как правило, присваивали выпускникам военных училищ. Военнослужащему предписывалось командовать стрелковым взводом из 51 человека. Вооружался пистолетом ТТ. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было младший политрук. Его петлицы имели аналогичный вид, только вместо золотого галуна окантовывались цветным кантом, как у рядового состава. Третье по возрастанию звания командного состава – старший лейтенант. Военнослужащему полагалось носить петлицы с тремя кубарями и тройные нарукавные шевроны. Старлей мог командовать уже не только стрелковым взводом, но и минометной или пулеметной ротой. Дело в том, что численность таких рот была меньшей, чем стрелковой. Поэтому в подчинении у старшего лейтенанта могло находиться от 50 до 95 человек. Военнослужащий также мог занимать должность помощника начальника штаба батальона. 
Эквивалентным званием в военно-политическом составе было политрук. В его обязанности входило осуществлять политическое наблюдение за военным командованием и личным составом, а также вести в подразделении политико-просветительскую и воспитательную работу. Все представители военно-политического состава в качестве дополнительного знака различия носили на рукавах комиссарскую звезду единого образца. Следующим по старшинству званием в Красной Армии было капитан. Военнослужащий носил на петлицах уже не кубари, а один вытянутый прямоугольник, прозванный солдатами шпалой. На рукава нашивался одинарный широкий шеврон из красного басона. Капитану предписывалось командовать стрелковой ротой, танковой ротой, артиллерийской батареей или кавалерийским эскадроном, а это около 170 человек. Капитан авиации возглавлял авиационную эскадрилью. Удивительным фактом является то, что гражданское лицо с оконченным высшим образованием по специальностям, использующимся в армии, например, инженер-механик или врач, при зачислении на военную службу автоматически получало звание «равное капитану». Стоит ли говорить об уровне его военной и тактической подготовки? Эквивалентным званием в военно-политическом составе было «старший политрук». Звание «майор» обозначалось в Красной Армии двумя красными прямоугольниками на петлицах и двумя широкими шевронами на рукавах. Военнослужащему предписывалось командовать стрелковым батальоном, танковым батальоном или артиллерийским дивизионом, а в авиации – авиационным полком. Майор также мог занимать должность начальника штаба полка или помощника полкового командира. В подчинении у него находилось от 500 до 1000 человек, в зависимости от рода войск, в котором он служил. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было батальонный комиссар. Его функции были такими же, как и у политруков. До 26 июля 1940 года следующим званием после майора было полковник, обозначавшийся тремя шпалами на петлицах и одинарным широким шевроном, который по верхнему и нижнему краю обшивался золотым галуном. Однако в середине лета 1940 года приказом Народного комиссариата обороны было введено дополнительное звание – подполковник. Военнослужащему полагалось носить на петлицах три шпалы, а на рукаве – широкий одинарный шеврон, обшитый снизу широким золотистым галуном, а сверху – узким. Подполковник, как правило, командовал батальоном и являлся заместителем командира полка. Эквивалентным званием в военно-политическом составе стала старший батальонный комиссар. Звание «полковник» в Красной Армии изначально обозначалось тремя прямоугольниками на петлицах, а с введением звания «подполковника» их число увеличилось до четырех. Изменения претерпел и на рукавный шеврон, на который посередине был добавлен еще один ряд узкого золотого галуна. Полковнику полагалось командовать стрелковым, кавалерийским, танковым или артиллерийским полком. А это от 1500 до 4000 солдат. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было полковой комиссар. Следующее воинское звание «Комбрик» условно относится к генеральскому составу, условно потому, что генералов тогда еще не было. Поэтому правильнее сказать, что это было наименьшее звание высшего командного состава. На петлицах комбрига размещался один красный ромб, а на рукавах – одинарный шеврон из золотого галуна. Ему предписывалось командовать стрелковой, механизированной или танковой бригадой. Численность подчиненных варьировалась от двух до пяти тысяч человек. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было бригадный комиссар. В мае 1940 года с введением генеральских званий звание комбрик было упразднено. 
соответственно военнослужащему, в зависимости от занимаемой должности, присваивалось звание или полковника, или генерал-майора. Звание «Камдив» в Красной Армии обозначалось двумя ромбами на петлицах и двойным шевроном из золотого галуна на рукавах. Камдив являлся командиром дивизии, которая могла быть стрелковой, кавалерийской, механизированной, танковой или горно-стрелковой. В его подчинении находилось от 12 до 19 тысяч солдат. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было дивизионный комиссар. В мае 1940 года звание Камдив было заменено на генерал-майора. Месяц спустя приказом Народного комиссариата обороны была введена новая форма и знаки различия для всех генеральских званий. Прямоугольные петлицы с ромбами упразднялись, а вместо них – на всех видах одежды стали использоваться петлицы шинельного образца, которые по верхнему краю окантовывались золотым жгутом. Войсковым цветом генералов пехоты и кавалерии стал красный, танков и артиллерии – черный, авиации – голубой, всех остальных родов войск – малиновый. Вместо медных и эмалированных ромбов на генеральских петлицах размещались золотистые металлические звездочки диаметром 2 см. У генерал-майора было две таких звезды, расположенных по горизонтали. Изменений претерпели и нарукавные шевроны. Все они были одинарными, из золотого галуна шириной 9 см. Внизу шеврона добавлялся цветной кант по роду войск, а вверху – вышивалась одна золотая звезда. Следующим по старшинству званием в Красной Армии до мая 1940 года было Камкор. На петлицах размещалось три красных ромба, а на рукавах – тройной шеврон из золотого галуна. Камкору полагалось командовать корпусом из двух-трех однородных по составу дивизий, нескольких бригад и полков. Корпус мог быть стрелковым, кавалерийским или механизированным, поэтому численность солдат в подчинении варьировалась от 20 до 50 тысяч человек. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было «корпусный комиссар». После переаттестации 1940 года большинству комкоров было присвоено звание «генерал-лейтенант». И только один человек удостоился сразу звания генерал армии. Им стал Георгий Жуков. На петлицах генерал-лейтенанта размещалось три золотых звезды, а на рукавах – шевроны, такого же образца, как и у генерал-майора. Следующим по старшинству званием в Красной армии до мая 1940 года было командаром второго ранга. Военнослужащий носил петлицы исключительно красного цвета, так как этот цвет был общевойсковым. На его петлицах присутствовало четыре красных ромба, а на рукавах – четверные шевроны из золотого галуна. Звание командаром второго ранга было присвоено всего 21 человеку. Военнослужащему полагалось командовать армией из нескольких корпусов. После введения генеральских званий командарму второго ранга примерно соответствовало звание генерал-полковник. Однако при переаттестации половине военнослужащих было присвоено звание генерал-лейтенант. Знаками различия генерал-полковника были красные петлицы с четырьмя золотистыми звездами, расположенными в виде буквы Y, и нарукавные шевроны идентичные предыдущим генеральским званиям. Эквивалентным званием в военно-политическом составе было армейский комиссар второго ранга. Предпоследним по старшинству званием в Красной армии до мая 1940 года было командарм первого ранга. Его носило только 9 человек, пятеро из которых было расстреляно во время массовых репрессий. Один умер своей смертью, а трое впоследствии стали маршалами Советского Союза – Шапошников, Кулик и Тимошенко. Командарм первого ранга носил исключительно красные петлицы с четырьмя ромбами и одной вышитой звездой золотистого цвета. На рукавах 
размещались широкие одинарные шевроны из золотого галуна с вышитой золотистой звездой сверху. После введения генеральских званий командарму первого ранга примерно соответствовало звание генерал армии, которое обозначалось пятью золотистыми звездами на красных петлицах и на рукавными одинарными шевронами из золотого галуна. Сверху добавлялась широкая окантовка красного цвета, а снизу узкая. Над шевронами также вышивалась золотистая звезда. Эквивалентным и высшим званием в военно-политическом составе было армейский комиссар первого ранга. Петлицы имели такое же оформление, как и у других комиссаров, только сверху добавлялась золотистая звезда. А вот на рукавный шеврон отличался цветом и отсутствием скрещенного серпа и молота. Высшим воинским званием в Красной Армии было маршал Советского Союза, которая осталась и после введения генеральских званий. До мая 1940 года это звание носило всего пять человек. Ворошилов, народный комиссар обороны. Тухачевский, заместитель наркома обороны. Буденный, инспектор кавалерии. Егоров, начальник генерального штаба. И Блюхер командующий особой краснознаменной дальневосточной армией. До введения генеральских званий маршал Советского Союза носил красные петлицы ромбовидной формы на всех видах одежды с одной большой золотистой звездой. На рукавный шеврон был выполнен из широкого одинарного золотого галуна с красной окантовкой снизу. Сверху шеврона добавлялась золотистая звезда, в мае 1940 года знаки различия претерпели изменений. На красных ромбовидных петлицах маршала Советского Союза все так же присутствовала золотая звезда. Только снизу добавлялись две скрещенные ветви с серпом и молотом в центре. Одинарный нарукавный шеврон сверху и снизу обшивался золотистым галуном, а посредине размещались две скрещенные ветви такого же цвета. Вверху шеврона традиционно размещалась вышитая золотая звезда большого диаметра. На этом у меня все. Напишите в комментариях свое мнение, какая система знаков различия была удобнее, петличная или погонная. Рекомендую посмотреть аналогичное видео про ВАФНСС и Вермахт. Спасибо за внимание.